ఈరోజు రాష్ట్ర జేఈసీ ఆధ్వర్యం లోపల కొలువుల కొట్లాట ప్రొఫెసర్ కోదండరాం సార్ గారి యొక్క ఆధ్వర్యం లోపల నిర్వహించ తలపెట్టిన కార్యక్రమాన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వము అడ్డుకోవడము జేసీ కార్యకర్తలను ఎక్కడక్కడ నిర్బంధించడము ఇదంతా కూడా రాజకీయ కుట్రలో భాగం అని చెప్పి జేసీ తరపున మేము ఖండిస్తా ఉన్నాం ముఖ్యంగా తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని సాధించుకున్నది నీళ్ళ కోసం నిధుల కోసం ఉద్యోగాల కోసం గ్రామీణ ప్రాంతాల లోపల తెలంగాణ ఉద్యమం ఉవ్వెత్తున వెళ్ళిందంటే రేపొద్దున తెలంగాణ రాష్ట్రం వస్తే మా పిల్లలకు అందరికీ కూడా ఉద్యోగాలు వస్తాయనే దృఢ సంకల్పంతో చాలామంది తల్లిదండ్రులు సహితం విద్యార్థులను స్కూళ్ళకు పనిచేసి ఉద్యమానికి పంపించిన రోజులు అవి ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని సాధించుకున్న తర్వాత మళ్ళీ ఉద్యోగాల కోసం కొట్లాడడం చేయడం అంటే ఇది దారుణమైన విషయం అంతకుముందు ఉమ్మడి రాష్ట్రం లోపల కేసీఆర్ గారు ఉద్యమం జరుపుతున్న టైం లోపల ప్రొఫెసర్ కోదండరాం గారు బుఖం చూపించి లేచి ఇగో ఇంత మంచి ఇంత మంచి అందగాన్ని ఇంత మంచి ఇటువంటివన్నీ ఆంధ్రోళ్ళు ఎట్లా మాట్లాడుతున్నారంట అని చెప్పిన కేసీఆర్ గారు ఈ అల్లా అనరాని మాటలు ప్రొఫెసర్ కోదండరాం గారిని అనడము ఇది సిగ్గుమాలని చేరే ముఖ్యమంత్రికి ఇది తగదు ప్రొఫెసర్ కోదండరాం గారు దలుచుకుంటే ఇటువంటి కేసీఆర్లను వంద మందిని తయారు చేస్తారు కానీ కేసీఆర్ దలుచుకుంటే ఒకరికి కూడా ఉద్యోగం ఇవ్వలేని పరిస్థితి ఇవ్వాలి ఆయన దలుచుకుంటే కూడా ఇవ్వలేని పరిస్థితి ఎందుకంటే ఆయనకు టెక్నికల్గా ఏం ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయో ఏమున్నాయో ఇవ్వాల ఆయన చుట్టూ ఉన్న ఐఏఎస్లను మనం తప్పుపట్టడం లేదు అడ్మినిస్ట్రేషన్ తప్పుపట్టడం లేదు కానీ ప్రతి నోటిఫికేషన్ ఏంట అందరు కోర్టుకి వెళ్ళడం జరుగుతూ ఉంది ఇవన్నీ అడ్డంకులను చూసుకున్న తర్వాత నోటిఫికేషన్ వేస్తే బాగుంటుంది ఇలా జిల్లా జిల్లాలను ఏర్పాటు చేసిండు జిల్లాలకు అనుగుణంగా డిఎస్సి వేయలేడు ఇది ఉమ్మడి జిల్లాలతో వేసిండా లేకుంటే ముప్పై ఒకటి జిల్లాలతో వేసిండా ఇవాళ డిఎస్సి పిల్లలు అప్లికేషన్ చేసుకోవడానికి కూడా సతమతం అవుతూ ఉన్నారు ఉమ్మడి రంగారెడ్డి జిల్లా లోపల ఉన్నటువంటి పిల్లలు ఏదైతే ఇవాళ ఆ చిలుకూరులో కానీ లేకుంటే హైదరాబాద్ చుట్టుపక్కల ఉన్న పాఠశాల లోపల చదివిన పిల్లలు ఇవాళ వికారాబాద్ జిల్లాకు నాన్ లోకల్ అయిపోతూ ఉన్నారు వాళ్ళు దరఖాస్తు ఎలా చేయాలంటే అని చెప్పి వాళ్ళు సతమతం అవుతున్న పరిస్థితి ఆ జిల్లాలు కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆమోదం పొందిందా అంటే అట్లా కూడా ఉండలేదు ఎందుకంటే ఈయన డిసిషన్ తీసుకున్న పనులన్నీ కూడా అట్లే ఉన్నాయి ఏ కూడా శిలపలకాలకే ఏసీలకు కానీ బీసీలకు కానీ అందరికి కానీ మైనార్టీలకు కానీ సంక్షేమ భవన్లు కట్టిస్తాంట అని చెప్పి పేపర్లకే పరిమితం తప్పిస్తే ఎక్కడ కూడా ఆయన చేసిన పనులు మాత్రం ఎక్కడ కనిపిస్తలేవు కాబట్టి ఈ కొల్లుల కొట్లాట ఏదైతే ఉన్నదో ఈ పిల్లల గిట్ట అందరూ తెలంగాణ ఉద్యమం లాగా ముందు గిట్ట వచ్చిందంటే కేసీఆర్ ప్రభుత్వాన్ని గద్దెదించి ఏ ప్రభుత్వాలను ఏర్పాటు చేసి చేసుకొని ఉద్యోగాలు సాధించుకుంటాంట అని చెప్పి తెలియజేసుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటాం ముందుగా వికార ప్రజలకు తెలంగాణ నిరుద్యోగులకు జేఎసీ తరఫున వాళ్ళకు తెలంగాణ ఉద్యమ అభివృద్ధి తెలియజేస్తున్నాం ఈరోజు ప్రొఫెసర్ కోదండరాం సారు జేఎసీ చైర్మన్ తలపెట్టినటువంటి కొలువులకై కొట్లాట అనే సభ ఏదైతే ఉందో ఆ సభకు పెద్ద ఎత్తున వికారాబాద్ నుంచి జిల్లా నుంచి వికారాబాద్ నుంచి తరలి వెళ్ళడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం అయితే ప్రభుత్వం మాత్రం ఆ కొలువుల కొట్లాట సభకు పర్మిషన్ ఇవ్వకుండా గత వారం రోజుల నుంచి సతాయిస్తున్నది ఎందుకు అంటే రాష్ట్రం తెలంగాణ రాష్ట్రం తెచ్చుకుందే నీళ్లు నిధులు నియామక ఈ నీళ్లు నిధులు నియామకాలు ఉన్నప్పుడు రాష్ట్రం వచ్చినప్పుడు ఈ మూడుట్ల ఏ కూడా అమలవుతారు ఏదైతే ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్ చేస్తాని లక్ష ఉద్యోగాలు నోటిఫికేషన్ చేస్తామని చెప్పి అన్నారు ఇప్పటి వరకు రెండే రెండు నోటిఫికేషన్లు అవి అవి కూడా కోర్టు చుట్టే తిరిగి మొన్నటికి మొన్న డిఎస్సి నోటిఫికేషన్ వేసాడు ఆ డిఎస్సి నోటిఫికేషన్ ఎవరు ప్రకటించాలో కూడా కనీస విలువలు ప్రభుత్వం పాటించలేదు డిఎస్సి నోటిఫికేషన్ ఏ విధంగా వేసింది దాన్ని నియమ నిబంధనలు లేదు కూడా చెప్పలేదు డిఎస్సి నోటిఫికేషను ముప్పై ఒక్క జిల్లలకేసిందా పది జిల్లలకేసిందా 
ఒకవేళ ముప్పై ఒక జిల్లలకు వేస్తే ఈ ముప్పై ఒక జిల్లాలు రాష్ట్రపతి ఆమోదం పొందినాయా అవి ఏమి కూడా నిరుద్యోగ యువతకు చెప్పట్లేదు కేవలం పది జిల్లాలకే వేసిరా అంటే ఎవరో ఒకరు పోయి మళ్ళీ దీన్ని కోర్టులో చేసేయాలని చెప్పి ఇది ఒక సమస్య మొన్న గత సంవత్సరంలో విద్యాశాఖలో ఉన్న లోపాల వల్ల డైటు విద్యార్థులు ఎవరైతే ఉండో వాళ్ళది విద్యా సంవత్సరం ఇప్పటికే కంప్లీట్ కావాలి అది కానేయలేదు దాన్ని ఎవరు పట్టించుకురు పోని వాళ్ళకు టెట్టుల అవకాశం ఇచ్చిరు టెట్టు రాసిరు టెట్టుల అవకాశం ఎందుకు ఇచ్చిరు టెట్టుల అవకాశం ఇచ్చిన వాళ్ళు ఇప్పుడు డిఎస్ఎల్ అవకాశం ఎందుకు ఇవ్వట్లేదు అంటే ఎవరు కొట్లాడాలి కొట్లేదు వాళ్ళు వాళ్ళే కొట్లాడుకోవాలి మళ్ళీ డైటు అభ్యర్థులు పోవాలి కోర్టులో కేసు పెట్టుకోవాలి కోర్టులో కేసు వేసుకొని మళ్ళీ ఆ నోటిఫికేషన్ మళ్ళీ జారీ కాకుండా అంటే ఎంతోమంది నిరుద్యోగులు కోచింగ్ సెంటర్ల చుట్టూ పిల్ల పిల్లల్ని వదిలిపెట్టి కష్టమాలను అప్పులు తెచ్చి అప్పులతో నానా అప్పులు చేసి కోచింగ్ సెంటర్లో కోచింగ్ తీసుకొని వేల వేల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టుకుంటూ కోచింగ్లు పోయి ఆ ఉద్యోగాలు లేక నిరసించిపోతున్నారు వీటి కోసం ఎవరైనా అడుగుతారా అడుగుదామని పోతే పర్మిషన్ లేదు అనమాట ఇది ప్రభుత్వమా ప్రజాస్వామ్య ప్రభుత్వమా నిరంకుశ ప్రభుత్వమా ఒకప్పుడు గడీల పాలన అనేది పేపర్లలో బుక్లలో ఒకప్పుడు తాతల ముత్తాతల కథలు వినేది గడీల పాలన ఇట్లా ఉంటుంది కానీ ఈరోజు తెలంగాణ ప్రజలు ప్రత్యక్షంగా చూస్తున్నారు గడీల పాలన దురల పాలన ఏ విధంగా ఉంటుంది అని అట్లీస్ట్ నిరసన చెప్పే హక్కు కూడా లేదు ఇది ఈ ప్రజాస్వామ్య ప్రభుత్వం రాజ్యాంగం రాజ్యాంగంలో ఉన్నటువంటి నిరసన తెలిపే హక్కు మాట్లాడే హక్కు ఈ హక్కులను కూడా కళ రాస్తున్నాడు ప్రభుత్వం కేసీఆర్ ప్రభుత్వం అతి తొందరగా ఫెయిల్ అయిన ప్రభుత్వం ఏదైనా ఉంటే అది కేసీఆర్ ప్రభుత్వమే ఎంతో మంది పన్నెండు వందల మంది పిల్లల ప్రాణత్యాగాలతో వచ్చినటువంటి ఈ రాష్ట్రం ఉద్యోగాలను అడిగితే ఆ ఉద్యోగాల గురించి ఎవరైనా అడిగితే కూడా పర్మిషన్ ఇవ్వట్లేదు ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కీలక పాత్ర వహించినటువంటి కోదండ రామ్ సారు మళ్ళీ ఉద్యోగాలు అడుగుదామని పోతే ఈరోజు సభ పెట్టుకోకుండా అదేదో ఉగ్రవాదులు వచ్చి అన్న జేనేతులు అన్నట్టు ప్రభుత్వం భయపడుతుంది ఇంతకుముందు ఇదే ప్రభుత్వం అన్నది కదా కేసీఆర్కు ప్రజాదరణ లేదు కోదండ రామ్ సార్కు ప్రజాదరణ లేదు ప్రజలు ఐదు వందల మంది కూడా రావట్లేదు స్ఫూర్తి యాత్ర పిచ్చి యాత్ర అని ఈయననే కదా బలికింది మరి ఇప్పుడు ఎందుకు భయపడుతుంది మరి ఎందుకు ఐదు వందల మందికే నువ్వు ఇంత భయపడుతున్నావా మరి ఎందుకు పర్మిషన్ ఎట్లా అట్లా మనం అంటే నీకు అర్థమైంది ప్రత్యామ్నాయంగా జేసీ టిఆర్ఎస్ ప్రభుత్వాన్ని ప్రత్యామ్నాయంగా ఎదుగుతుందన్న విషయం నీకు అర్థమైంది అర్థమైంది కాబట్టి ఇప్పుడు పర్మిషన్ లేకుండా ఎన్నో ఆటంకాలు మాకు పెడతా ఉన్నాం ఈ ఆటంకాలు అరెస్టులు బైండవర్లు ఇవన్నీ ఏ కూడా ఈ తెలంగాణ యువతను ఆపలేవు ఎస్ ఈరోజు సన్నద్ధమైంది ఈరోజు యావత్ తెలంగాణ మొత్తం కూడా మళ్ళా రెండు వేల తొమ్మిదిలో తెలంగాణ రాష్ట్ర సాధన కోసం ఏ ఉద్యమం జరిగిందో అదే ఉద్యమం మళ్ళా ఉద్యోగాల కోసం జరుగుతుంది జరుగుతుంది అట్లాగే ఏదైతే కోదండ సార్ ఈరోజు మధ్యాహ్నం కోర్టు తీర్పు వస్తుందో మళ్ళీ సభ పెట్టుకోవడానికి ఎప్పుడైతే పర్మిషన్ వస్తుందో అప్పుడు పెద్ద ఎత్తున తరలేని సిద్ధంగా ఉన్నాం ఈ యొక్క వికారాబాద్ జిల్లా నుంచి వికారాబాద్ నుంచి ఎంతో మంది కూడా నిరుద్యోగులు తరలించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం అట్లాగే మేము ఒక డిమాండ్ చేస్తున్నాం డైటు విద్యార్థులు ఎవరైతే ఎగ్జామ్ టెట్టు రాసిరో వాళ్ళకి డిఎస్లో కూడా అవకాశం ఒక నోటిఫికేషన్ జారీ అయ్యి కరెక్ట్గా అయ్యిందంటే దాంట్లో అది అవకాశం కూడా ఖచ్చితంగా కల్పేయాలి కల్పేయకపోతే ఆ విద్యార్థుల పక్షాన్ని కూడా చేసి కొట్లాడడానికి సిద్ధంగా ఉంటుందని చెప్పి ఈ మీడియా తరఫున తెలియజేస్తున్నాం అట్లాగే ఏదైతే పర్మిషన్ లేకుండా అరెస్టులు చేస్తున్నారో ప్రభుత్వాన్ని కూడా మేము వ్యతిరేకిస్తున్నాం ఈ సభను ఏ విధంగా అయితే మేము యువకుల కేసీఆర్ ప్రభుత్వము అడ్డుకుందో దీన్ని తెలంగాణ ప్రజలు తెలంగాణ యావత్ తెలంగాణ ప్రజలు కూడా ఆలోచించాలి ఇంత నిరంకుశమైన ప్రభుత్వం ఇంత నిరంకుశంగా వ్యవహరించడం కూడా ఒకసారి తెలంగాణ ప్రజలు కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం ఒకసారి ఆలోచించండి ఇంత నిరంకుశ ప్రభుత్వాన్ని ఎక్కడైనా చూసామా ఇంత నిరంకుశ పాలన ఎక్కడైనా చూసామా అనేది కూడా మీరు ఆలోచన చేయాలని చెప్పి విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాం కోదండరావు సారు ఆయన ఒక ప్రొఫెసరు ఆయన న్యాయబద్ధంగా కొట్లాడుతున్నాడు ఆయన న్యాయంగా పోరాడుతున్నాడు ఆయనకు సపోర్ట్ పలుకుతున్నాడు ఎంతో మంది పోతున్న వాళ్ళందరినీ కూడా అరెస్టులు చేయడం అనేది జరుగుతుంది ఈరోజు కొలువుల కొట్లాడ ఏదైతే సభ ఉందో ఆ సభను కూడా మళ్ళీ సార్ నిర్మించడానికి మేము సిద్ధంగా ఉన్నాం మా కోదండరావు 
సార్ ఎప్పుడైతే పిలుపునిస్తాడో మళ్ళా పెద్ద ఎత్తున తరలికి మేము సిద్ధంగా ఉండమని తెలియస్తూ ఈరోజు ఈ ప్రభుత్వాన్ని తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాం ఈ నిరసన తెలిపే కూడా కాలకాలకు మేము తీవ్రంగా ఖండిస్తు ఖండిస్తున్నామని తెలియస్తూ ముందుకున్నాను జై తెలంగాణ జై జై సెప్టెంబర్ ముప్పై ఒకటి రెండు వేల పదిహేడు కొలువుల కైట్లాట రాష్ట్రీయ చైర్మన్ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన నేపథ్యంలో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా తెలంగాణ ముప్పై ఒక జిల్లాల్లో నిరసనలు కొనసాగుతున్న సందర్భంగా వికారాబాద్ పట్టణంలో వికారాబాదు జిల్లా జేసీ తరఫున ఈరోజు వికారాబాద్లో మీడియా ముందు మాట్లాడే ముందు ప్రధానంగా ఈ యొక్క రాష్ట్ర ప్రభుత్వం దీనిపైన తీవ్రంగా ఖండిస్తూ తెలంగాణ ప్రజలు అమాయక ప్రజలు కాబట్టే అమాయకత్వాన్ని చూస్తూ ఈరోజు అనేక రకాలైనటువంటి ఎన్నో రకాలైనటువంటి ప్రధానంగా అందులో నిరుద్యోగులకు అన్యాయం చేసే చేస్తున్నటువంటి ఈ ప్రభుత్వం పైన నిరుద్యోగుల కోసం అదేవిధంగా రైతాంగ సమస్యల కోసం జేఏసీ ప్రజాక్షేత్రంలో తీవ్రంగా ప్రశ్నిస్తుంది శాసనసభలో ఒక ఎమ్మెల్యే కూడా లేని జేఏసీ మరి శాసనం సభల్లో మాట్లాడుతున్నటువంటి ఎమ్మెల్యేలను చూసి భయపడలేదు కానీ ప్రజాక్షేత్రంలో ప్రశ్నిస్తున్న జేఏసీ చూసి ఎందుకు భయపడుతుంది కోరంగాం గారు వెనకాల ఐదు మంది కూడా ఐదు వందల మంది కూడా చిన్న చిన్న పిల్లలు కూడా లేరు అన్నటువంటి ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రధానంగా విమర్శించి ఇప్పుడు ప్రజాక్షేత్రంలో మేము సమస్యల మీద పూర్తి అడుగడుగున అడ్డంకులే ఈ ప్రభుత్వం చేస్తున్నటువంటి నిరంకుశత్వం అందుకే ఈరోజు ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నించక తప్పదు జేఏసీ మరి విద్యావంతుల వేదిక రెండు కూడా ఒక సమకాలీనంగా సమస్యలను పరిష్కరించే దిశగా ఈరోజు ప్రజాక్షేత్రంలో నిలుస్తుంది ఒక నిఘా వేదికలా పనిచేస్తుంది దీన్ని చూసి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఓర్వలేకనే ఈరోజు కొలువులకై కొట్లాట ఈ యొక్క సభను అడ్డుకున్నదని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాను ఈరోజు ఎంతోమంది నిరుద్యోగులు రోడ్డున పడి ఉన్నారు మరి వాళ్ళు డిగ్రీ పట్టాలు పీజీలు చేసుకున్నటువంటి ఈ నిరుద్యోగులకు ఈరోజు ఊరట కలిగింది ఈ యొక్క రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అందుకే తెలంగాణ అమరుల ఆకాంక్ష మేరకు తెలంగాణ ప్రజలకు న్యాయం జరగడం లేదు ప్రజాక్షేత్రంలో సంక్షేమ పథకాలు సమర్థవంతంగా అమలు కావటం లేదు ఎవరైతే నిరుపేదలు ఉన్నారో వారికి పథకాలు అందటం లేదు కావున ఈ సమర్థవంతమైన పాలన కోసమే జేఏసీ కృషి చేస్తుంది ఇందుకుగాను ప్రత్యామ్నాయంగా ఒక జేఏసీ మాత్రమే పనిచేస్తుంది కాబట్టే ఇది భయాందోళనకు గురవుతున్నటువంటి ప్రభుత్వం లేదా వెంటనే పర్మిషన్ ఇచ్చి తప్పనిసరిగా ఈ యొక్క సభను పెట్టే విధంగా ప్రభుత్వమే కృషి చేయాలి లేనిచో మరో సకల జనుల సమ్మెల మరో ఉద్యమం ఉద్యమానికి చేసి సిద్ధమవుతుందని తెలియజేస్తుంది గురించి మా నాయకుడు ప్రొఫెసర్ కోదండ రామ్ తల పెట్టినటువంటి ఈ కొలువుల కొట్లాడకు పెట్టినటువంటి కార్యక్రమము హాజరు కావాలని మేము వికార జిల్లా నుంచి జేఏసీ తరఫున ఎంతోమందిని వెళ్ళడానికి రెడీ ఉండి ఉంటే ఈ ప్రాంతం నుంచి ఎవరు కూడా వెళ్ళొద్దని ఇక్కడ జేఏసీ నాయకులు కూడా పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు ఫోన్ చేసి మీరు ఎవరు వెళ్ళొద్దు ఎంత గిట్లా రేపు పొద్దున ఇంక ఏదో రకంగా మీకు మేము ఇది చేయడము దాని ఒక హెచ్చరికలు కూడా చేయడం జరుగుతుంది కానీ ఇటువంటి హెచ్చరికలకు మేము భయపడేది లేదు చేసి ఏదైతే ఈ నిరుద్యోగ సమస్య గురించి నిరుద్యోగుల గురించి గలమెత్తి పోరాడడానికి మా యొక్క వాయిస్ను వినిపించడానికి ఈరోజు తలపెట్టినటువంటి కార్యక్రమానికి ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కానివ్వండి కోర్టులు కానివ్వండి అనుమతించకపోవడం చాలా దౌర్భాగ్యమైనటువంటి విషయము ప్రజలకు సమాజంలో మాట్లాడే స్వేచ్ఛ స్వాతంత్రం అక్కుంది అటువంటి విషయాలను ప్రజల నిలబడ్డది ఈ యొక్క పోరాటాన్ని చాలా ఇక ముందు ఏదైతే ఈరోజు మూడు గంటలకు కోర్టు తీర్పు ఉంది ఆ తీర్పు ప్రకారం మాకు అనుకూలంగా ఇంకొక డేట్ గిట్ల వచ్చినట్లయితే ఆ 
हईदराबाद पटण में पेद एन भारी बहिंग सब एर्पड़े मे गत निद्योग इंतो कल परंग पत्र मेम इपटना जेसी निरद्योग समस्या अदे विधा इक मुझे ये कार्यक्रम से पड़ना विकार जिला प्राप्त ना जेएसी कार्यकर्ता तरल पर्मीशन को निराक मरी पुलिस प्रदर्शन एक् अरेस्ट प्रजो मैं मुख्य आ रोज साधा की मे विद्यार्थी सकल जल सब पिगी एन भाई एंड मुसल रोड पैक एंकंटे अंदर विद्यार्थुक उद्योग अवकाश निधि मन अंदर नीलि ओक संकल्प तो प्रतीण साधा की तेलंगा से मन अंदर बदल बद्यम बंगार तेलंगा साधा की अंदर मुझे तरह वास्तव अमर सैतमेंज मन विद्यार बंगार भविष्य दाखिल आयोग सभा जैसे खचिता जेएसी मैं प्रोफेसर ये उद्यमा जेएसी मुंबई अदे विधा मुख्य कर्षक उद्योग विद्यार्थी मुख्य रखना सतोष पड़ा दाखला इकट्ठा क